இன்ஃபோ நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து நமது சேனலுக்கு அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு எதை பற்றியது அப்படின்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சிறுநீரக தொற்று ஏன்னா இன்று பலரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா ஒன்றும் இல்லை டாக்டர்கிட்ட போனேன் யூரின் எரிச்சலாக இருந்தது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க யூரினில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இந்த யூரினில் இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி வருது எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்குது நான் எங்கேயுமே போகிறது இல்லையே நான் யூரின் கூட நான் அடக்கி வைக்கிறது இல்லையே போய்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் எப்படி எனக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது ஸோ அதற்கு விளக்கம் தரும் வகையில் தான் இந்த பதிவு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நமக்கு யூரின் எப்படி வெளித்தள்ளப்படுது எங்கேருந்து சோர்ஸ் நமக்கு வருது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஒரு உணவு சாப்பிட்றோம் அப்புறம் நீர் குடிக்கிறோம் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழாயில் இருந்து ரத்தத்திற்கு வந்து போகும் ஸோ ரத்தத்திற்கு போயிட்டு அதில் சில தாது உப்புக்கள் எல்லாமே என்னென்ன மண்டங்கள் இருக்கணுமோ தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் எல்லாம் இருக்கும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஸோ நல்லது உடம்பு எடுத்துக்கணும் கெட்டது கண்டிப்பாக உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடாது வெளித்தள்ளப்படணும் அதற்குரிய ஒரு வடிகால் ஏரியா தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் ஸோ வலது இடது பக்கம் இரண்டு சிறுநீரகங்கள் இருக்கு ஸோ இந்த சிறுநீரகத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரத்தத்தில் இருந்து அந்த தேவையில்லாத உப்புக்கள் வந்து நீர் மற்றும் எடுத்துட்டு வெளித்தள்ளப்படும் ஸோ அந்த ஃபில்டர் ஆகி சிறுநீரகத்திலிருந்து மூத்திரப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளாடருக்கு வந்து போகும் இந்த பிளாடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போதுமான அளவு நிறைவதற வரைக்கும் அந்த பிளாடர் இருக்கும் அது நிறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வெளிய நீர்த்தாரை வழியாக வந்து யூரின் வந்து வெளியே போகும் இதுதான் இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஸோ இதில் மெயின் திங் என்ன காரணங்களால் யூரின் அட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா பலரும் உட்காந்து நெடு நேரமாக உட்காந்துட்டே நம்ம வேலை செய்வோம் ஒரு நம்ம யூரின் போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தோன்றதே கிடையாது ஸோ ரொம்ப நேரமாக அந்த யூரின் அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறப்ப அந்த மூத்திர பையிலேயே இருக்கிறப்ப போகணுங்கிற அந்த தேவை ஏற்படுறப்ப கூட போகிறது இல்லை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த யூரின் அப்படிங்கிறது ஒரு கழிவு தான் ஸோ இந்த கழிவுகளில் நம்ம ரொம்ப நேரம் வெளியேற்றாமல் அப்படியே வச்சுட்டோம்னா அதில் கிருமிகள் வந்து வளருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த கிருமிகள் வந்து அதில் வளர ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக வந்து வருது அது ஒரு விஷயம் எப்படி நம்ம யூரின் போகிறது இல்லையோ அது மாதிரி போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது கிடையாது நமக்கு தாக எடுக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு இது பண்ணுவோம் தண்ணி குடிப்பதற்கே பலரும் குறிப்பாக பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு வந்து தண்ணீர் குடிப்பதில் அதிக சோம்பேறித்தனம் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உடலுக்கு தேவையான அந்த நீத்துவம் கிடைக்காத பொழுது உடம்புல இருக்க அந்த ரத்தம் வந்து ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் தன்மை ஆகும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ரத்தத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சிறுநீரானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அசிடிக் தன்மையாக இருக்கும் ஸோ அதில் மைனங்கள் அதிகமாக இருக்கனால யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அவர்களுக்கும் அதிகமாக வரும் மூன்றாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் வந்து கற்கள் வந்து ஏற்படும் ஸோ இந்த கற்கள் வந்து சிறுநீரகத்தில் இருந்து நகர்ந்து இந்த சிறுநீரகத்திற்கும் அந்த மூத்திரப்பைக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டியூப்ல அடைப்புகள் ஏற்படுது இல்லை சிறுநீரகத்திலிருந்து சிறுநீர் வெளியேற இடத்துலேயே அடைப்புகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் எங்கே ஏற்படுதுன்னா சிறுநீரகத்தில் ஏற்படும் ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டு அது கீழே இறங்கி வந்து நமக்கு வந்து வழிகளையும் வேதனையையும் ஏற்படுது ஸோ அந்த மாதிரி காரணம் அந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீனல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும் அதுவே நம்ம தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் சினைப்பை சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுறப்ப அங்கே வந்து தாபிதம் அடையும் ஒரு என்ன சொல்கிறது அடிப்பட்டது மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அடிப்பட்ட என்ன பண்ணுவோம் அங்கேயும் சில ஒரு புண்கள் ஏற்படுற மாதிரி அங்கே சில இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் ஸோ அதற்கு அருகாமையில் இந்த மூத்திரப்பை இருக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் வயதான பெண்களுக்கு என்ன ஆகும்னா கர்ப்பப்பை வந்து வீங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கர்ப்பப்பை வீங்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாடரை வந்து நசுக்கும் ஸோ நசுக்கிறப்ப யூரின் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து வெளியே போகாது ஸோ அது ஃப்ரீயாக வெளியே போகாதப்பையும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகம் யூரின் உள்ள தங்குறதுனால யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பண்ண ஆகும் மலம் மலம் கழிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா சில சமயம் மலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது குழுக்கள் இருக்கலாம் அமிபியாசஸ்
அது மாதிரி பிறப்புறுப்புகளில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டாலும் அது அருகில தான் அந்த யுரைத்தர் அந்த சிறுநீர் தாரை இருக்கிறனால அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருக்குது நம்ம என்ன காரணங்களால இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து யூரினை ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வராது அது மாதிரி டயபெட்டிக் டயபெட்டிக்கை வந்து நம்ம முழுமையாக வந்து சரியாக வந்து கையால் ஆளாமல் சும்மா வந்து ஏற்ற இறக்கம் இல்லை பிளட்டோட சுகர் அதிகமாகிறப்ப யூரினில் வந்து சுகரோட லெவல் ஏன்னா அதிகமாக ரத்தத்தில் இருக்கப்ப அடுத்தது எந்த வழியாக வெளி தள்ளும்னா சிறுநீர் வழியாக தான் வெளியே தள்ளும் அப்போ அந்த சிறுநீரில் சுகரோட அளவு அதிகமாகிறப்ப சிறுநீரகத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் அது வந்து பயோ நெஃப்ரைட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அந்த மாதிரி வரவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா தாங்க முடியாத வயிற்று வழி வரும் அது மாதிரி அந்த சிறுநீரகம் வந்து சற்று வீக்கமாக காணும் அதற்குரிய சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அந்த பைலோ நெஃப்ரைட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைகளால் வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நமக்கு தாகம் எடுத்தால் நீர் குடிக்கணும் சிறுநீர் வெளியே செல்லணும்னா வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த வந்து நீரை வந்து நம்ம அடக்கக்கூடாது சிறுநீரை வந்து வெளியே தள்ளிடணும் இது மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் லெவல் எல்லாம் குறைக்க மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதற்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதிமுகம் பட்டையெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அந்த தண்ணீரையே நம்ம ரெகுலராக குடிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த யூரினை ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வராது இதெல்லாம் உள் சார்ந்த விஷயம் வெளி சார்ந்த விஷயத்தில் எதனால் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ நம்ம போகிறோம் ஒரு பப்ளிக் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நார்மலாக வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஈஸியாக வந்து அவங்களோட இறைத்திரா வழியாக உள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது பிறப்புறுப்பு வழியாக உள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் ஏன்னா நீங்கள் பலரும் கேட்டிருந்தீங்க யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எங்களுக்கு மருந்துகள் சொல்லுங்கன்னு நான் சொல்லக்கூடிய கண்டிப்பாக இந்த வகைகளில் ஏதாவது ஒரு வகையிலால தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டுக்கும் அதை பார்த்து நம்ம முறையாக வந்து சிகிச்சை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் ஏன்னா முறையாக ட்ரீட் செய்யப்படாத யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பிற்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு வந்து வித்துடும் ஸோ அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு விஷயத்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் உடம்பு என்ன கேட்குது தண்ணீர் கேட்டதுன்னா தண்ணீர் குடிங்க சிறுநீர் வெளியே போகணும்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணாலே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது என்ன நேர்களே யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றிய உங்களுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உடம்பு சொல்வதை கேளுங்கள் யூரினரி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் நன்றி